cuestión donde el humor cobra, cobra sentido y, y es, es lo que es Estrella del Amanecer, es un programa lleno de humor. Así que vamos a comenzar y vamos a darle la bienvenida también, el saludo inicial, a nuestros amigos del Facebook Live que nos están viendo ahora mismo. Muy buenos días a todos, nos pueden escribir, a mí no, a, a, al compañero Lucho Luni, <ríe> preguntarle esas curiosidades que tanto tiene. Y bueno, no me voy a demorar más y vamos a comenzar con Entre Curiosidades. Acaba de empezar esa sección que es tan, 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 tan polifacética. Una sección donde las curiosidades se transforman en curiosidades. Bueno, bueno, no voy a hablar más y que hable él. Lucho Luni. Hola Lucho Luni, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido a Estrella del Amanecer, ¿cómo estás? Ay, muy buenos días a todos y a todas. Desde aquí, desde Radio Faro, voy a colocarme el micro bien en la boca. Bueno, aquí hay personas que cuando, cuando se despiertan por la mañana, es muy importante estas dos primeras horas. Sí. Dos no. primeras horas que te tienes que levantar. Me acabo de levantar. De coger, la lavarte la carita, así, poquito a poco. Y, hola, buenos días, cariño, ¿cómo ah, te yo encuentras? Me mira al espejo y puedo corroborar que no tengo ninguna legaña de momento. Bueno, vamos a empezar con dos noticias muy rápidas. Perfecto. Muy, muy, muy rápidas. Recuerden lo de lo de contrastar las noticias, ¿vale? Voy a decir dos. <ríe> y luego, pues, intentar averiguar a ver si son buenas o malas. Eh, yo digo que están contrastadas, ¿vale? Ahora ya le toca al público elegir si son de verdad, son de mentira. Miradlo por ahí, ¿vale? No he tenido tiempo de preparármelo más. Bueno, bueno. Los bueno. tiempos son, son, son secundarios en muchas ocasiones, los chelones. Empezamos con la ronda de noticias rápida. Ronda de noticias. Bueno, esta noticia es muy interesante. Y dice así. Detenidos dos monaguillos gallegos por meter marihuana en un botafumeiro. ¿Cómo? <ríe> Sí, eh, según dicen aquí, varios asistentes declararon que en esta ocasión el santo recinto se llenó de un olor extraño. Decía que no olía como otras veces, entre comillas. Era un olor familiar, pero no conseguía relacionarlo con nada. ¿Será que cambiaron de ambientador, digo yo, no? Pero en la habitación de mi hijo alguna vez huele así. Ay. Y en algún otro sitio también. Claro, o sea, me estás diciendo que... que... Lo, que lo que ha pasado aquí es que, claro, el, 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 los monaguillos pues debe ser que se le, se le acabaron... Lo que viene siendo el incienso. Bueno, pero, pero el, el ¿no? incienso... Y, y le digo, mira, que Richard tiene ahí una... <risa> Yo pienso que... De... A ver, a ver, a ver, a ver. Es, es tanto el nivel de estrés que tienen que necesitan, que necesitan... Bueno, se sobreentiende. A lo no, mejor... Mira, esta, tengo, eh... tengo una bolsa ahí de, de, de marihuana, Yo... vamos a echársela y total. No, 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 no notarán la diferencia. ¿Será que esa sustancia <risa> ha sido bendecida? Seguro, oh, seguro, vamos, han visto a Dios, pero vamos, en cero coma. Hombre, pues todo puede pasar en la viña del Señor. Bueno, eh, obviamente dice, sigue la noticia, ¿no? Diciendo que, bueno, que evidentemente eh, los monaguillos dijeron que era, nada, era una broma y tal, fue una broma que se nos ocurrió Pumba. y fueron, obviamente, detenidos, pero sin más. Todavía. Ya, ya no pueden ser más... Bueno, Maravilla. afortunadamente, bueno, están detenidos, pero pueden seguir obrando su... Mm, eh, eh, mm, pueden... No, no creo que les vuelva a dejar no, entrar, ¿eh? No, 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 pero me refiero que, claro, son monaguillos, los monaguillos también pueden confesar a la gente y al estar en una cárcel están encerrados, encerrados... En no, su... no, ya están sueltos, ya están sueltos. Están sueltos como los... Están sueltos, ¿vale? Sí. Han sido ya en libertad, han salido ya en libertad, han pagado creo que una fianza, una multa, y lo único que ya les, les ha prohibido ser monaguillos. Ah, pues, gran, gran noticia, o sea... Vale, pero... 
Pero, en fin, marihuana en un botafumeiro, ¿qué lo hubiera pensado? Bueno, yo sí lo había pensado, pero... Es una hacerlo. gran, gran, gran noticia, pero creo que dijiste que tenías otra noticia mejor que esta. Sí, 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 tengo una muchísimo, muchísimo mejor, vamos, 100 veces mejor. Vale, y volvemos a lo mismo. Yo creo que es verdad, porque puede pasar... Esto, esto te puede pasar a ti, ¿vale? Y voy directo. Eh, le roban sus bragas del tendedero y las reconoce en Wallapop. Wallapopo. Bueno, para, para que no sepan lo que es Wallapo, Wallapo es una es una aplicación, ¿no? En donde tú pues vendes lo que supuestamente es tuyo, ¿no? No vas a vender algo robado, que también seguramente lo hagan. Pero es una aplicación donde, por ejemplo, pues yo qué sé, no voy a utilizar esto, pues hago unas fotos, lo subo a la aplicación y lo vendo por el precio que yo considere. Y si me lo compran, pues muy bien. Entonces, pues bueno, la noticia es que alguien, de una, una mujer, pues le robaron sus bragas. <risa> Y en el Wallapop, pues, pues mira, ahí aparecieron. Es una forma de... Es lo que se llama la globalización, ¿no? Es decir... O sea, está, estamos expandiendo, o sea, yo creo que esto ya, ya le está quitando el trabajo a, 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 a determinadas eh, personas. Bueno, por lo visto, eh, la anónima que afirma que la lencería fina y sensual eh, decía que le, se las estaban perdiendo. Debe ser porque a lo mejor pensaba que el viento se las llevaba del tendero y tal. ¿Y el el caso es que esta mujer pues, puso una cámara espía y pilló con las manos en la masa, entre comillas pone a la vieja, me encanta el que ha redactado esto, sí, a la vieja, eh, una señora mayor que vivía en el primero A, eh, a la que con la ayuda de su nieto vendía esta lencería en internet. A sus 73 años se ha visto en un juzgado declarando por robar bragas. ¿Vale? Así Sabes, dice... En toda la boca. Sí, así <ríe> dice la noticia, ¿vale? Entonces, bueno, estas son dos noticias. Eh... Contrastadas o no, yo... Internet están, o sea... Atención, eh, si nos estáis viendo a través de Facebook Live, eh, comentarios en directo, por favor, para corroborar esto, porque esto es increíble, sí, estas dos noticias bueno, que nos ha dado... Me están llegando bien. WhatsApp diciendo de que la primera es verdadera, la segunda de las bragas es falsa... Yo no lo sé, ¿vale? Porque yo mi trabajo es dar noticias, ¿vale? No sabes si son verdaderas o falsas. A mí eso pf, me da igual. Eso ya es cosa cosa del oyente, ¿no? Yo ahí me despreocupo. Bueno, agradezco y... esas dos noticias que nos acabas de dar, pero yo tengo hoy dos preguntas que darte. Y vamos con la ronda esta de preguntas no preparadas. <risa> es lo que hay, o sea... Porque no ver, hay yo nada tengo... Preparada. Es que ¿sabes qué pasa? No, que, mmm... no hay nada. No, no, nada eh, nuestros queridos oyentes eh, Lucho Luni está ahora mismo buscando los papeles sobre la mesa porque claro, él, él dice que no se prepara nada y es que lo puedo corroborar porque él no se corrobora nada, ni siquiera si, si tiene los casos sencillos al revés o al derecho es algo... No llevo Contundentemente... ¿Cómo se dice Lucho Luni? Contundentemente Efectivamente oh, yeah. Efectivamente, a ver, yo tengo una duda ¿No te ha pasado a ti esa... Esas situaciones que estás caminando por la calle y de pronto te ves a ese conocido, a esa persona que no tienes ni ganas de saludarle ni decirle hola, ¿no? ¿Por, ¿Por qué muchas veces nos escondemos de esas personas? ¿Qué hacemos para, para que no nos vea, para que nuestras miradas no se junten? No, 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 bueno, eso... Va, 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 va. Eso tiene muchas interpretaciones. Yo lo, lo que interpreto ahí es que, vamos a ver, si es, si es por la mañana, o sea, un día como hoy, ¿vale? madrugando a las horas que me he levantado a las seis y media de la mañana, ¿vale? Que debería estar prohibido por ley levantar esas horas, pero bueno, eso es otro tema. Eh, por la mañana, ¿vale? No me apetece ni, ni, ni hablar, o sea, es que no me apetece ni, ni, no me apetece ni respirar. Pido, pido un primer plano, por favor, de Lucho Luni ahora mismo, porque tiene una cara de... de, de, de... No, no, no me hagas eso de mí. No me apetece ni respirar, entonces mucho menos saludar a nadie, salvo a ti, por la... Huecan, hola, ¿qué tal? Vale, entonces eh, yo no agacho la cabeza, simplemente hago así y le digo, ¡Ey! Y, vale, y ya está, vale. y no lo doy pie a, y sigo andando, o sea... Pero tú te puedes creer que las personas cuando, cuando muchas veces cuando vemos a alguien de lejos, lo que hacemos es, o una de dos, o nos metemos en una tienda, o, o nos hacemos el paso ah, no, a un lado. Yo, yo no hago eso, yo digo, ¡Ey! Y si se me para decirme algo, le digo, no, 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 no tengo prisa, ya mañana. Y ya está. ¿Y, no? ¿y, ¿Y qué me dices de los típicos cuando ya no te queda más remedio y te encuentras con la persona delante de tu cara? Enfócame cámara, por favor, porque quiero que se me vea. O sea, vas caminando por la calle y te lo ves aquí. 
uh -huh. madre mía, que no le puedo decir que tengo prisa. Hola, ¿qué tal? ¿Por, ¿Cómo qué estás? No? Bien, ¿y tú? Ah, muy bien. Y en verdad, ese muy bien es... Venga, mi vida es una auténtica... Un auténtico desastre, pero a ti no te lo pienso decir, ¿sabes, bonita de cara? <coughs> ¿Por qué pasa eso? Vale, Por... porque, porque tú te has fijado de que... Mmm, es, es, esto es otro debate, ¿no? Porque cuando mmm, tú estás hablando con una persona, y yo esto lo notaba, es decir, cuando, cuando la gente... ¿Tú cuando le dices a la gente realmente lo que, lo que te pasa? Pero si en realidad... Les da igual. Sí, pero, pero, pero saben que o sea, le estás mintiendo. Cuando dices no, 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 no. Tú, tú fíjate, tú fíjate. Bonita. Llega un momento en que dices, oh, y, y, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Ah, pues mira, bien, o sea, mira, ahora estoy, no, está, no estoy tan bien, estoy un poquito resfriado, porque tal, porque... Y ahora encima se me ha roto el móvil, ahora no sé qué, no sé cuánto, y pues estoy muy y agobiado. No me, hablen, no me hablen de móviles, no me hablen de móviles, entonces porque van, se me ha roto mi móvil. Entonces van y te contestan, pues entonces bien, ¿no? Pues sí, o sea, que la gente no le interesa en nada tu vida. O sea, te lo, te lo preguntan por cortesía. Sin más, a la pregunta, oye, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú? También. Y sí que es para adelante. Y ya está, y, ¿Y se acabó. ¿Y qué me dices de la típica persona? Que te ve y te, y, te, y te empieza a hacer una entrevista que, que ni tu madre, que ni tu madre te la hace. Sí, 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 sí. ¿No te ha pasado, Lucholoni? Te encuentras en la calle comiendo, o oh, yo qué sé, vete tú a te encuentras a, a, a tu amiga Vanessa, que hace un año que no la ve. Ay, que de tu vida, mi niño, y que ya, ya te has casado. Ay, todavía no, mi niño. Esas, esas preguntas que son a veces impertinentes. Yo empiezo a toser y digo, mira, quedé niño de África y creo que he pillado algo. Y... y se van. O sea, ya te ponen malas caras y se van. O sea, la técnica de, de, de la enfermedad nunca falla. Aunque es un poco jodido, ¿no? Pero... Yo... Yo solo espero que cuando me encuentres a mí en la calle Lucho Luni o a nuestros queridísimos espectadores y oyentes, por favor, no, no te pongas a toser, porque entonces van a pensar que estás pasando de ello. Claro, yo, yo, yo vengo de Madrid, entonces en el metro pues a veces se junta mucha, mucha gente, ¿no? Entonces, pues, eh, cuando íbamos al instituto y tal y, y queríamos abrir hueco, pues siempre alguno tosía de forma así muy tuberculosa. Entonces la gente... Además, toser con asco. O sea, con esto es que... Con asco. Vale, estas tos que es asquerosa escucharla. Pues tú empiezas a toser así, claro, la gente te mira y te va abriendo hueco. Y entonces ya dejas de toser y ah, respiras y ya sabes que a tu alrededor no hay nada. Eso es como, ¿no? como lo que hemos comentado antes. Estamos en un recinto así y tal, pues yo lo, yo lo que haría era eso. Qué es pasada, no me lo puedo creer. Toser como si no hubiera un mañana y ya está. Es que está, estamos, tenemos la costumbre de, 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 de toser, de escondernos, de fingir todo el rato para que no nos pregunten sobre nuestra vida, nuestra vida, porque nuestra vida, no estamos orgullosas de nuestra vida. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo sí. Pues no, pues cuando te encuentres con esa persona que no te quieres encontrar en la calle, tú pones tu carita así, haces así. A ver, depende, la, depende de la prisa. El, el resumen sería así. Si tienes un, un mínimo de ganas, te paras, le dices, hola, ¿qué tal? ¿Estás bien? Sí, y tú también. Venga, gracias, hasta luego, venga. ¡Sosca! Y ya está, y te vas. ¿Que no tienes ganas? Pues haces... ¡Ey! Y <ríe> sigues caminando para adelante. Los que nos estéis escuchando, viendo por el Facebook, por favor, comentadnos vuestras anécdotas. ¿Qué hacéis cuando os encontráis por la calle a esas personas que... No tenés ganas de decirle ni hola, Pepito, déjame tranquila. Le haces un cara a cara, un face to face, y le dices, ¡Ey! Y sigues caminando, como si no hubiera un mañana. Ay, esto me parece increíble, Lucho Luni. ¿Alguna cosita más que quieras compartir con nosotros en esta gloriosa, inmensa mañana de, de entre curiosidades? <coughs> no, hablando de tuberculosis. Que ¿Estás llevo, tosiendo? Que, que llevo una tos que no se me quita en, en tres semanas. Pero bueno, estoy en ello. Muchas gracias Luz Toloni por esta sección de entre, entre curiosidades que es una sección donde se dice lo que muchos piensan y no se atreven a decir así que volvemos en unos segunditos con un cambio de última hora enseguida volvemos 